Amigos, nos encontramos en el reloj monumental de la ciudad de Pachuca Hidalgo que se encuentra festejando su 113 aniversario. Acompáñenme en esta gran aventura para que se ilustren con estas actividades. Ballet folclórico de danza y de alegría. Nace el 6 de agosto del 2017 en la ciudad de Pachuca y algo bajo la dirección del licenciado Aurelio Ramírez Cortés y la licenciada Marisol Arrieto Octavio. Siendo una compañía independiente, tiene como objetivo inculcar, arraigar y transmitir el folclore mexicano. El ballet folclórico y la guía. Empieza el ambiente, ay na na na, ay na na na, ay na na na, cuando se empieza el ambiente, cantando el sacamandú. Y bien amigos, aquí frente al reloj monumental de la ciudad de Pachuca, que se encuentra de fiesta. Este reloj fue construido en el periodo de tiempo comprendido entre los años 1904 y 1910 de 1904 a 1905 se presentó la planeación del proyecto y se construyó la cimentación y de 1907 a 1910 se construye la torre construido por los ingenieros Francisco Hernández y Luis Carreón sobre un proyecto del arquitecto Tomás Cordero es de arquitectura neoclásica presentando varios estilos como dórico Jónico, Corintio y Toscano. Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1910 en conmemoración del centenario de la independencia de México. Por lo tanto, hoy está festejando su 113 aniversario. Es el símbolo más conocido y representativo de la ciudad de Pachuca. En el tercer nivel se encuentran cuatro esculturas femeninas esculpidas en mármol procedente de Carrara, Italia, con una altura de 3 metros y colocadas en cada uno de sus costados, representando el inicio y la consumación de la independencia de México, la promulgación de la Constitución Mexicana de 1857 y las leyes de reforma y guerra de reforma. Por lo tanto, las estatuas representan a la independencia, la libertad, la constitución y la reforma, momentos históricos de enorme trascendencia en México. Por aquí tenemos una placa donde nos indica que es el símbolo de la ciudad de Pachuca, como ya lo mencionamos. Fue construido al inicio del siglo XX, bajo la iniciativa del presidente Porfirio Díaz de colocar relojes en las plazas públicas de todo el país. Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1910. Su creación se debe justamente a la intención de celebrar el centenario de la Guerra de Independencia, iniciada en 1810. Además de dar la hora, es un punto de encuentro y tradición de los pachuqueños. 
Está hecho en cantera blanca de Tesuán, la población cercana a Real del Monte y la cúpula de hierro y cobre fue traída de la fundidora de Monterrey en donde se ubican las campanas. La maquinaria del reloj y carrillón fue hecha en la empresa Dent, la misma que fabricó la de Big Ben de Londres en Inglaterra y que empezó a operar en 1859. Y aquí desgraciadamente hay algunas manifestaciones mal dirigidas en mi punto de ver. Han dejado daños considerables aquí en la cantera. Y esta es la parte del primer nivel donde le ofrecen algunos recuerdos para que lleve a su hogar. un recorrido que se realiza por la maquinaria del reloj y tiene un costo de 59 pesos vamos a ver si el día de hoy hay recorrido ya que está el evento de festejo y pues el día de hoy debido a las festividades del reloj no hay recorridos por su interior, así que se las debo. Prometido que en otra ocasión grabaremos el mecanismo del reloj. Aquí podemos ver una edificación muy bonita donde se encuentra el banco BBVA. Con unas características europeas 100%. Y aquí la venta de artículos tricolores a la orden del día.
amigos, estamos aquí con Azul Azucena que nos interpretó unas hermosas canciones mexicanas. ¿De dónde es usted originaria? Yo soy de Mineral de la Reforma, es Pachuca Ah, Mineral de la Reforma, aquí muy cerquita. Felicidades, muy bonitas interpretaciones. Muchísimas gracias. ¿Qué se siente estar festejando este día aquí en México? No, pues creo que es mi día favorito para festejar y más porque es la música que me gusta y la más representativa, entonces Ajá. muy bonito. El día favorito de nosotros los sí. mexicanos, ¿no? Pues felicidades y muchas gracias. Muchísimas un saludo gracias. para nuestros seguidores. Ah, un saludo a todos. Ok. Y pues vayan a escucharme. ¿Algunas redes sociales? Sí, Azul Azucena en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Muy bien, muchas gracias. Felicidades. A ustedes, muchas Hasta luego. gracias. Y aquí en las alturas ya preparándose el acto de Hike Line, donde una persona caminará por ese cable más o menos como a 30 metros de altura. Si bien no tengo el zoom para acercarle la imagen, pues aquí tenemos una perspectiva normal de lo que está sucediendo. Obviamente lleva su cable o su línea de vida, que es un tirante que va hacia el mismo cable por el que está pisando. Con un atuendo muy adecuado para la fecha 15 de septiembre, el día de hoy por la noche todos los mexicanos estaremos festejando nuestro grito de independencia una de las festividades únicas en el mundo por las cuales México es admirado a nivel mundial esa energía y alegría con la que todos los mexicanos festejamos nuestras fiestas patrias no tiene igual Sí, amigos, este es el High Line, un número de equilibrio en los festejos del 113 aniversario del reloj monumental de Pachuca. Una persona que va caminando aproximadamente a 40 metros del piso sobre un cable plano. Una gran destreza y valentía. Es un recorrido de unos 150 metros aproximadamente va a la mitad. Y aquí se acerca la cabalgata charra. Al mismo tiempo que se está efectuando el high line, tenemos la cabalgata charra. Hermosos caballos. Y miren allá al fondo, continúa nuestro amigo equilibrista <risa> miren nomás que chulada de animales cantidad aproximada unos 50 jinetes 
en este desfile charro recordemos que el día 14 fue día del charro así que se encuentran todavía de fiesta y por allá continúa el equilibrista del high line Y ahí ya concluyendo su recorrido sobre el cable, un deporte intrépido sin duda, de alto riesgo, el Hike Line. No tuvo problema para recorrer estos, no sé, probablemente 200 metros en las alturas. Excelente participación. Hasta ahí, hasta ahí ya. Quedó sentado sobre el cable. Excelente. Y aquí va de regreso nuestro amigo en el High Line. Una hermosa postal con el fondo del reloj monumental parte más difícil, la parte de en medio ya que es donde más bota el cable ¡Órale! ¡Órale! sin duda deportes extremos al máximo oh. se ponen los nervios de punta solo de estar observando más problema de regreso que de ida desde la manera de ponerse de pie sobre el cable es toda una hazaña Increíble, sin duda. 
portando nuestra hermosa bandera que es la mejor bandera del mundo partes más complicadas a la llegada listo excelente participación de nuestro amigo amigos y de nuestro, del gran equipo de Highline tenemos aquí a nuestra amiga Carla ¿cuánto tiempo se lleva de entrenamiento para poder realizar este número pues varía varios amigos llevan más de cinco años practicándolo tres uno pero es conforme a tu capacidad física lo que ah, tú puedas dar y tienen una especie de, de escuela de equipo como cómo puede integrarse a alguien por el momento eh, no estamos a través de redes sociales como Hidalgo estamos eh, bueno Daniel Monterrubio Galili González Ahí nos puedes entre, encontrar en nuestras redes sociales para pues, si te animas. Igual ah, hacemos vale. festivales ah, para okay. que más gente se, se sume. Perfecto. Sí. Aquí son como 40 metros de alta, ¿no? Sí, como 30, yo creo. 30. 30 de metros. Por unos 200 de longitud. 175, 175. metros. 175. Ah, perfecto. No, pues felicidades, ¿eh? Y, no, pues para que se anime uno de esos, sí. <risa> Necesito no tener nervios de acero. No, mucho gracias. gusto, ¿eh? Igualmente, mucho Hasta gusto. luego. Gracias. No podemos dejar de agradecer a los amigos de Texcoco, al amigo Efraín, al, Víter, al amigo Jorge, al Víter, por siempre su disposición y por parte de ellos nos envían dos caballos de baile de alta escuela para que ustedes puedan disfrutar de este bonito deporte que es el gusto de estos dos caballos. Como es típico aquí en México, en las festividades patrias, usted puede encontrar una gran cantidad de antojitos mexicanos. Y aquí en el centro, junto al reloj, tenemos la chalupa. 
que le está ofreciendo desde pambazos, sopes y toda la gastronomía hidalguense para que esté usted tranquilo y se divierta echándole todas las ganas. Y así es como siguen los festejos del reloj en su 113 aniversario. Ya por la tarde se va a juntar con los festejos de el día del grito que inician a las cinco y media de la tarde se tiene la participación estelar de Los Ángeles Azules y Río Roma para que se eche una vuelta y volver, volver, volver. a tus brazos otra vez Estuvimos aquí en los festejos del reloj monumental de Pachuca en su 113 aniversario. Vénganse para el grito, ya casi casi ya están en los últimos ajustes aquí en la plaza central de Pachuca. Se va a poner bueno amigos. Suscríbanse, compartan el video, apóyenos con su like y sobre todo sean muy felices amigos. Nos vemos muy pronto.